since it's Father's Day weekend, usually I'm like, oh, okay, cool, we can preach about the love of the God, like the love of the Father. Como el día del Padre viene, yo dije, vamos a predicar sobre el amor de Dios, el amor del Padre. I was praying this morning, asking God, like, what do you, what message do you want me to bring? Y estaba orando y le preguntaba al Señor, ¿qué mensaje quieres que traiga? So like again, Father's Day weekend. I'm like, the love of the Father, like, right, God? De nuevo, el fin de semana, el día del Padre, el amor del Padre, verdad, Dios? And he's like, no. Me dijo, no. Like, really? Okay, curveball. Yo, verdad? No, no. I'm like, loving you as a son. Amarte como hijo. Yeah, right. And he's like, sí. No, no, no. Ese tampoco. Okay, God, where are you going with this? Yo, okay, Dios. Entonces, a dónde vamos con esto? Weird. Esto está raro. And then, like, he said something to me. Y después me dijo algo. And it shook me so hard. Y me sacudió tan fuerte. And it was like so out of nowhere. De repente. And he said these exact words to me. Y me dijo estas palabras exactas. Because you've prostituted my love. Porque han prostituido mi amor. And I was like. Y yo me quedé frío. It's Father's Day weekend. Es el fin de semana del día del padre. And he's like, this is what I want you to talk about. Y me dijo de esto quiero que hables. And it, trust me, like I was like, God, okay, I mean, you you lead, I follow. Y confía en mí. Yo, yo le dije, Señor, tú guíame, yo te sigo. But that, that's, that's what he placed in my heart. Pero eso es lo que él puso en mi corazón. And I was a bit confused. Y yo estaba un poco confundido. But I just went with it and I started praying. Pero fui con eso y empecé a orar. And then he started speaking to me. Y él empezó a hablarme. And he reminded me and the reason why he said you prostitute my love. Y me recordó y la razón por la cual me dijo que prostituyen mi amor. He said that we so often go to the Lord only when we want to go to the Lord es porque siempre vamos al Señor cuando nosotros queremos ir al Señor We use his love when it's convenient for us. usamos su amor cuando es de conveniencia para nosotros But then a lot of the times, pero muchas otras veces God, God's knocking on our door, Dios toca nuestra puerta and we're pretending like we don't hear anything. y nosotros pretendemos como que no escuchamos nada we're, we're, we're completely ignoring God. estamos ignorando a Dios completamente Because we're like, God, no, no, I'm, I'm busy right now. porque dices Dios, Dios, estoy ocupado ahora I'm, I'm doing something estoy haciendo algo and the reason why this convicted me so much y la razón por la que me trajo tanta convicción right, we can be vulnerable here right podemos ser vulnerables acá verdad i had just finished doing that same exact thing acababa de terminar de hacer esa misma cosa i don't know how many of you all have ever prepared for a message no sé cuántos se han preparado para un mensaje I'm being 100 vulnerable with you guys estoy siendo 100% vulnerable con ustedes tommy is not perfect tommy no es perfecto so i was getting ready and Bro, sometimes like, you're reading, you're praying, and you start to get tired. Not gonna lie. Yo estaba preparando, me estaba leyendo, estaba orando, y a veces te cansas. And I remember I was like, I'm gonna go take a little break, real quick. Y, y dije, voy a tomar un descansito rápido. And I felt that little nudge in my heart. Y sentí un alón en mi corazón. And I didn't listen to it. Y yo no lo escuché. And I went anyways. Y yo fui de todas formas. And then when I came back. Y cuando regresé. I heard it again. Lo escuché de nuevo. My love. Estás prostituyendo mi amor. Me in that second, y me golpeó en ese momento. And it convicted me so hard. Y me trajo tanta convicción. Porque dije, Señor, lo acabo de hacer ahora mismo. ¿Cuántas veces lo he hecho y ahora mismo estoy consciente? Lord, how many times have I done it and I don't even realize it? ¿Cuántas veces lo he hecho y ni siquiera me doy cuenta? I hope that like some of you, like I, I pray so hard, Lord, I pray that. You just open up our hearts to understand what you're trying to say tonight, God. Señor, yo oro que tú abras nuestro corazón para entender lo que quieres decir hoy. Lord, because I know this isn't me; this is from you, Lord. Porque yo sé que esto no es de mí, sino de ti, Señor. How many times has God called on us and we've been we've been nowhere to be found? Cuántas veces Dios te ha llamado y no te pueden encontrar? How many times has God asked for you to do something and you? Pull a disappearing act. Cuántas veces Dios te pidió que hicieras algo y tú te desapareciste. And then so often we treat him like he's our fireman. Y constantemente lo tratamos como un bombero. Because when something's going on, God, 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 I need you. Porque cuando algo sucede, Dios, Dios, te necesito. But then when God's like, I need you, son, I need you, daughter. Pero cuando Dios te dice a ti te necesito, hijo, te necesita, hija. And you're like, tú te tapas la cara. Completely ignore him. Y lo ignoras. And it was hitting me so hard because, like, God isn't just our fireman but he still plays that role even when we ignore him. Y me golpeó tanto porque Dios no solamente nuestro bombero, sino que él sigue siendo nuestro bombero aunque lo ignoremos. Because his love as a father is so unconditional. Porque su amor como padre es tan incondicional that you could ignore him constantly que tú lo puedes ignorar constantemente and the second you turn back to him he's right there with open arms y el segundo que regreses a él él está ahí con los brazos abiertos and that's the part that hit me so hard today y esa es la parte que me golpeó tan fuerte hoy because how many times have I turned my back on him and every time I need something from him he's always there for me porque cuántas veces yo le he dado la espalda a Dios y cada vez que necesito algo él está ahí para mí waiting with his unconditional love esperándome con su amor incondicional we need to learn to not love selfishly Necesitamos aprender a amar sin egoísmo. See, this is one of the reasons why sex outside of marriage is is a sin. 
Esto es una de las razones por la cual el sexo fuera de matrimonio es un pecado. It stems from a selfish place. Porque sale de un lugar egoísta. Because there's no commitment, there's no covenant. Porque no hay ningún compromiso ni pacto. You come and get what you want and then you're out of there. Tú solo agarras lo que tú quieres y te sales de ahí. And then when something's needed from you later, you you don't have to be there. Y cuando necesitan algo de ti, tú no tienes que estar ahí. It's selfish. Es egoísta. You get your fix and you go as you please. Arreglas lo que tienes que arreglar y te vas como te da la gana. And that's why I'm saying. That's why I feel like the Lord was saying you've prostituted my love. Y por eso siento que el Señor está diciendo están prostituyendo mi amor. Because you have a covenant. Because I have a covenant. All of us have a covenant with the Lord. Porque yo y todos nosotros tenemos un pacto con el Señor. We have a commitment with Him. Tenemos un compromiso con él. Guys, we can't use God as we please. Nosotros no podemos usar a Dios como nosotros queremos. We need to love Him the way He loves us. Tenemos que amarlo como él nos ama. And that's unconditionally. Y eso es at all times en todo momento you have to love always tienes que siempre amar not just when it's convenient for you no solamente cuando es de conveniencia para ti See, I love my wife yo amo so mi esposa much. tanto and if I treated her like I treat the Lord sometimes y si yo la trato a ella como trato al Señor a veces dude I don't even know if I'd be married still ni siquiera sé si estuviera casado todavía bro imagine like I'd be like yo babe let's hook up later Imagínate que le digas, no, ya, mi amor, después hablamos. And then she needs something from me. I'm like, no, I'm good, thank you. Y después ella necesita algo de ti, tú y te dices, no, 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 estoy bien, tranquilo. Guys, I'm married to a Colombian. I wouldn't be standing here preaching to you. Casado con una colombiana, no estuviera aquí de pie predicándole a usted. She don't play that. Ella no juega así. But you know what? God, God still loves me. Pero sabe que Dios me sigue After amando. So many times that he's been, I've gotten what I need from him, and then he needs something from me, and I'm like, no. I'm good, bro. Después de tantas veces que lo he usado, él sigue está estando ahí para mí. Dude, and 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 that's my wife. She's a human. She's she's not perfect. Y esa es mi esposa. Es humana. No es perfecta. She's done things that have upset me. Ella ha hecho cosas que me han molestado. But God has never left me, nor forsaken me, nor done anything wrong to me. Pero Dios nunca me ha abandonado, ni dejado, ni me ha hecho nada malo. And sometimes I feel like I love my wife better than I love God. Y a veces siento que amo más a mi esposa que a Dios. And sometimes we love our friends better than we love God. Y a veces amamos a nuestros amigos más que a Dios a lot of the times we love ourselves better than we love God muchas veces nos amamos a nosotros mismos más que a Dios we're prostituting his love estamos prostituyendo su amor and dude that convicted me so hard today y eso me trajo tanta convicción hoy and how I, I, I repented que me arrepentí and I know I'm never going to be perfect yo sé que nunca voy a ser perfecto no one in this room is ever going to be perfect nadie en este cuarto va a ser perfecto we're called to be like Jesus he was the only perfect one somos llamados a ser como Jesús él es el único perfecto but don't let the fact that you will never be perfect stop you from trying to be like Jesus pero no permitas que el hecho de que nunca vas a ser perfecto te detenga de ser como Jesús. You keep trying your hardest every single day. Sigue intentándolo todos los días. We need to come back to loving God in every way at all times regardless of what we want in that moment. Necesitamos regresar a amar a Dios en todo momento sin importar lo que nosotros queremos en ese momento. That means real love with action. Eso significa un amor real con acción. Because it's so easy to say I love you. Porque es tan fácil decir te amo. Or thinking that you love God. O pensar right. que amas a Dios. Right. I, how many times are we like, no, I love God with all my heart. ¿Cuántas veces estamos que amamos a Dios con todo nuestro corazón? But Jeremiah taught us the heart is deceitful Pero above Jer all else. Jer we can trust it. Jeremías nos enseñó que nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas. No lo puedes confiar. Are we actually proving to God that we love Him? Estamos comprobando a Dios que lo amamos. Because when He comes knocking on our door, porque cuando venga a tocar a nuestra puerta, why do we disappear? ¿Por qué nos desaparecemos? We need to show God that we truly love him. Tenemos que demostrarle a Dios que lo amamos realmente. That we truly honor him. Que lo honramos realmente. You see, the thing about love, la cosa sobre el amor, is that action and honor will always be a byproduct of it. Es que el, el, la honra siempre va a ser un producto de ello. If I tell my wife every single day I love you, si yo le digo a mi esposa todos los días te amo, and every time she asks me to go wash the dishes or help her out with something and I don't do it, cada vez que ella me pide una ayuda y yo no lo hago, but I'm like, babe, I love you. Pero yo le digo, mi amor, te amo. She's like, I, I need help with the laundry. Ya yeah, necesito ayuda con la ropa. I'm like, alright, good luck with that. I love you. Oye, buena suerte con eso. Te amo. Do I really love her? La amo de verdad. How many times has God like, yo, come spend some time with me? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, pasa tiempo conmigo? I love you, God. No, I'm good. Te amo, Dios. Estoy bien. Yo, go talk to that person about me. Habla con esa persona de mí. I love you, God, but I'm good. Te amo, Dios, pero estoy bien. You honor me with your tithes. Me has honrado con tus diezmos. I love you, God, but I'm good. Te amo, Dios, pero estoy bien. How many times have we been like, God, I love you, God, but I'm good? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, te amamos, pero estamos bien? Are we really actually? Do we really actually love God? Verdaderamente amamos a Dios. And that that question resonated with me today. Y esa pregunta salió en mi corazón hoy. Because I was like, God, do I actually really love you? Porque yo le dije, Señor, entonces, ¿por qué te amo de verdad? Am I fake? 
porque yo soy un falso I, I tell you every single day and I still mess up regardless te digo todos los días y de todas formas soy igual especially when all you do is love me and guide me and care for me and watch over me especialmente cuando me guías me cuidas me protejas me proteges he's a good good father él es un muy buen padre and he loves us so 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 much y nos ama tanto and that's the part I think that hurts me the most y esa es la parte que me duele más is that I allow my flesh my selfish desires que yo permito que mi carne y mis deseos egoístas to come in the way of loving the one that loved me before I was formed in my mother's womb que se metan en el medio de amar al que me amó a mí antes que fuese formado en el vientre de mi madre God loves us so much man Dios nos ama tanto. Everything he does is out of love for you. Cada cosa que él hace es de amor por ti. And he doesn't care about your condition. Y él no le importa tu condición. All he wants to do is guide you. He's a father. He's a good, good father. Todo lo que él quiere es guiarte. Él es un muy buen padre. And a lot of the times we get confused with his love. Y muchas veces nos confundimos con su amor. In Psalms 23, there's a part that says, "His rod and his staff they comfort me." El Salmo 23 dice que su vara y su callado me traen aliento. You see, the thing about a rod and a staff when a, when a pastor has them. Lo que tiene una para un callado cuando un pastor lo tiene he uses a staff to direct the sheep. él lo utiliza para dirigir a las ovejas And he uses a rod to correct the sheep. Y, la, y, la, y la usa la vara para corregirla y muchas veces tomamos la corrección de Dios como decir que Dios no nos ama pero tenemos que entender que lo que está haciendo Dios en nuestra vida en este momento that is God loving us. ese es Dios amándonos in a way that we will never understand or see. en una forma que nunca vamos a entender o ver he is the alpha and the omega the beginning and the end él es el alfa y el omega el principio y el final he knows what's going to happen to you a month from now él sabe lo que te va a suceder un mes de ahora so a lot of the times when he's telling you stop hanging out with that friend of yours así que muchas veces cuando te dice para de salir con ese amigo tuyo you're like god i love this person like leave me alone y tú le dices señor yo amo a esta persona déjame tranquilo you just don't seem to understand that what he's trying to do is guard you and protect you from something that's going to happen lo que tú no entiendes es que él te está protegiendo de algo que él sabe que va a pasar have you all ever seen that that it's It's, it's such an old picture. It's um, there's this little girl and she has like a busted teddy bear. Hay una, una niña que tiene un, un osito de peluche. And then God, like Jesus, is standing there with a brand new one behind his back, and he's like, Oh, let me let me get that one. Y Jesús está ahí detrás con un osito de peluche mucho más grande y dice, Dame ese que tú tienes. And I, I think like the picture says like, Oh, the little girl saying, Jesus, I love this one. Y la niña le dice, Jesús, pero yo amo este mío. And I feel like that's us so often. Y eso sucede tanto. That the Lord like. The father's love is trying to help us. El, el amor del padre está tratando de ayudarnos. He's trying to bless us and he's changing something in our lives. Te quiere bendecir y cambiar algo en tu vida. That to us it seems like no, I love this, like I don't want to let this go. Que para ti se ve como que no, yo amo esto, no lo quiero soltar. God is saying, trust me, I love you so much, I have something better for you. Pero Dios te dice, yo te amo tanto que tengo algo mejor para ti. I'll say y'all, I didn't you guys are quick with it. Ustedes son rápidos con eso. That one esa. It's like God has something so much better for us. Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. And we're sometimes we hold on to what we have in in front of us for so, like so hard, so dearly. Y a veces aguantamos lo que tenemos al frente tan fuerte. But I want you guys to understand that that is God's love. Pero quiero que entiendan que este es el amor de Dios. He always wants to bless us even when we're saying no to him. Que él siempre te quiere bendecir aunque le digas que no. He still wants to love us even when we're ignoring him. Él te quiere amar aunque tú lo ignores. Can we turn to Romans 5 uh Verse 8, really quick. Vamos a ir a Romanos 5, 8. We're going to read 8 through 10. Vamos a leer del 8 al 10. But God shows us his love for us that while we were still sinners, Christ died for us. Mas Dios nos muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sick. I think it died. It's okay. I have it here, so we're good. Uh, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by his life. Aún siendo enemigos, siendo reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. God's love for us is unconditional, guys. El amor de Dios por nosotros es incondicional. Like Jeremiah said, it keeps no record of wrong. No tiene ningún récord de mal. See, God doesn't care about your current condition. A Dios no le importa cómo tú estás ahora. His concern is your future, your future one. Su preocupación es tu futuro. And I feel like He's trying to change something in our lives tonight. Y yo siento que él quiere cambiar algo en nuestra vida esta noche. He's trying to pull you away from just using Him whenever you want. 
Él quiere hablarte de eso, de usarlo cuando tú quieres. So that you can love him more appropriately. Para que tú lo ames de la forma correcta. Which in turn is going to end up being a blessing for your life. Que va a ser una bendición para tu vida. Because a lot of the times when God is trying to mold and change something in our lives. Porque muchas veces cuando Dios quiere moldear y cambiar algo en tu vida. No, a lot of the time, every time, it's because it's something for our benefit. Cada vez es porque es algo para nuestro beneficio. Let's just pray really quick. Father God, I, I just ask right now, Lord. Oremos, Señor Jesús, te pido ahora. God, that as we've read your word and listened to what you wanted, God. Que mientras hemos leído tu palabra y escuchado lo que tú has de que decir. That you've slowly been convicting us. Que nos has traído convicción lentamente. Lord, and I just want to say thank you for conviction, God. Y te quiero dar las gracias por la convicción. I know that's probably a thing that a lot of people don't thank you for often, God. Sí, sé que esto es una cosa que mucha gente no te da gracias por esto frecuentemente. But Lord, thank you for conviction. Pero gracias por la convicción. Because you are starting to create something a great you're doing a great work in us Lord porque tú estás comenzando una gran obra en nosotros Dios Lord and we know you're going to make it come to completion Lord y sabemos que tú lo vas a traer a la plenitud man if, if you all don't mind just place your hand on your heart really quick si no les importa pongan la mano en su corazón rápido God, Father God I just ask you right now Lord Señor yo te pido ahora God whatever is not right in here lo que no esté bien acá. Lord, whatever has been keeping us from loving you the way that you love us, God. Lo que no nos ha permitido amarte como tú nos amas, Señor. To not honor you and see you as our heavenly Father. Que no honrarte y verte como nuestro Padre celestial. And that loves us so unconditionally. Que nos ama sin condición. That you're always looking out for us. Que siempre está ahí cuidándonos. Lord, search our hearts right now, God. Señor, busca nuestro corazón. Lord. Create in us a clean heart, oh God. Crea en nosotros un corazón limpio. That we may start to look more like Jesus every single day. Para parecernos más como Jesús cada día. What I felt like the Lord wanted to do tonight. Lo que sentí que el Señor quería hacer esta noche. I know that His His Spirit is here. Sé que su Espíritu está aquí. And I know for a fact that I'm not the only one that was convicted today. Y sé que es un hecho que no fue el único que el Señor le trajo convicción. The Lord wants to lead all of us that have an open heart and want. El Señor nos quiere llevar a todos los que tenemos un corazón abierto y deseo a un lugar de arrepentimiento por prostituir su amor por amarlo en nuestros propios términos por solo ir a Dios cuando es de conveniencia para nosotros y tantas veces que Él nos necesitó nunca nos pudo encontrar Padre Celestial te pido ahora con tu gracia y misericordia Señor con tu gracia y misericordia Señor to a place of conviction God. Que nos lleves a un lugar de convicción. and help us just surrender everything que nos ayudes a rendirlo todo. Lord, and repent for our sins God y nos repent for pecados. our wrongdoings Lord nos for our mal. failures in loving you Lord por nuestras fallas en amarte. and just take the next couple minutes in there in your own words Tome los próximos minutos y con sus propias palabras. Spend time, speak to your heavenly Father. Pase tiempo, háblele a su Padre celestial. Whatever it is that you want to say to Him. Y lo que quiera usted decirle a él. Whatever that looks like for you. Como eso se vea. You just, you just say that to Him. Usted diga eso. In your own words. En sus propias palabras. Bottom of your heart. Desde lo más profundo de su corazón.